हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज वेद प्रकाश वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल सभी लोगों को बहुत सारा स्वागत है इस सेशन में जहां पर आज हम टाइम एंड टेंस को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और आज का यह वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि आज के प्रैक्टिस के बाद आपको टाइम एंड टेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी एग्ज़ाम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला कोई भी एग्ज़ाम्स का आप क्वेश्चन बनाएंगे आप आराम से उसको आसानी से बना लेंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए लेकिन अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग पीछे वाला वीडियो देखिए उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तब आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि टाइम मेंटेनेंस का जो भी रूल्स है जो भी ट्रिक है मैं ऑलरेडी आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा लेकिन अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए प्लीज़ आप लोग पहले पीछे वाला वीडियो देखिएगा उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम्स में जैसे पूछता है मैं उसी तरह से आप लोगों को पढ़ाया हूं और आज के प्रैक्टिस के बाद आपको पता भी चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स में इसी तरह से क्वेश्चन आता है और इसी टाइप से ही आता है और आज आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस में भी आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा कोई भी क्वेश्चन को बिना हिंदी किए हुए कितने कम समय में उसको हम लोग बना लेंगे आज के प्रैक्टिस में आप लोगों को पता चलेगा तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं देखिए मैं आप लोगों को जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है उसी तरह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी डिफरेंट ना लगे जैसे एग्जाम्स में आप लोगों का कमन एरर से क्वेश्चन आता है मैं उसी टाइप से आप लोगों को एरर का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप कोई भी एग्जाम्स में जा कर के क्वेश्चन बनाइएगा आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है या कोई भी बुक से आप टाइम एंड टेंस बनाइएगा आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा या कोई भी प्रीवियस बनाइएगा आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है बस बसरते ये आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट ई पार्ट ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन आपका ई पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहां पर ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है अगर आपका ए पार्ट में एरर एरर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा ए अगर आपका बी पार्ट में एरर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा बी अगर आपका सी पार्ट में एरर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा सी अगर आपका डी पार्ट में एरर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा डी अगर आपका कोई पार्ट में एरर नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा ई तो आपको ढूंढा है कि किस पार्ट में एरर है जिस पार्ट में एरर होगा वही आपका एंसर होगा तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है When you will find out any solution to this problem, you will become able to finalize project. अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इवेन यू विल फाइंड आउट देखिए मैंने रूल्स लिखवाया है कि अगर किसी कंडीशनल के बाद नाउन या फो नाउन के साथ नाउन या फो नाउन के साथ प्रजेंट इन डिफरेंट का यूज किया गया है तो सेंटेंस के अगला पार्ट में सेल विल कैन मेक का यूज किया जाएगा देखिए मैं आप लोग को रूल्स भी बोल दे रहा हूँ आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ लेकिन आप लोग पहले जो भी मैं आप लोगों को टाइम मेंटेनेंस का वीडियो बता बनाया हूँ पहले वो वीडियो देखिएगा उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको पूरा समझ में आएगा आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा तो देखिए यहाँ पर रूल्स लिखवाया गया था कि कंडीशनल के बाद नाउन या पो के साथ प्रजेंट इन डिफरेंट अगला पार्ट में सेल विल का प्रयोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर सेल विल का तो प्रयोग हुआ है लेकिन ए पार्ट में प्रजेंट इन डिफरेंट का यूज हुआ है देखिए आपका दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है एक आपका ये पार्ट ये एक हो गया आपका एक दूसरा पार्ट हो गया देखिए आपका ये सेकेंड पार्ट हो गया दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है ये वन पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है विल का प्रयोग हुआ है और आपका इस पार्ट में क्या दिया हुआ है विल का प्रयोग हुआ है तो दोनों में विल का प्रयोग किया गया है तो ये क्या है गलत है तो आपका ये पार्ट में क्या होना चाहिए प्रजेंट इन डिफरेंट का यूज होना चाहिए तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ए पार्ट में विल के जगह पर विल को काट देंगे और यहाँ पर फाइंड आउट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो ये मैंने रूल्स बताया और ट्रिक भी बताया था आप लोगों को कि अगर दो सेंटेंस दिया हुआ है अगर दोनों सेंटेंस में अगर यहाँ पर दो गो सेंटेंस दिया हुआ है अगर दोनों सेंटेंस में विल का प्रयोग किया गया देखिए इसमें भी विल का प्रयोग किया गया है आपका इसमें भी विल का प्रयोग किया गया है 
तो वैसी स्थिति में समझिएगा कि ये सेंटेंस क्या है गलत है हंड्रेड परसेंट गलत है आपको थोड़ा सा भी रूल भी नहीं याद है लेकिन आपको ये ट्रिक याद है कि अगर दो सेंटेंस दिया हुआ है अगर दोनों में विल का प्रयोग किया गया तो सेंटेंस क्या है गलत है अब यहाँ पर देखना है कि गलत कहाँ है किस पार्ट में गलत है तो जो भी कंडीशनल वाला सेंटेंस होगा उसमें का विल काट दीजिएगा सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए आपका ए पार्ट में एरर हो जाएगा ए पार्ट में विल काट दीजिएगा सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ये आपका ट्रिक हो गया तो आपको मैं दोनों बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो इसलिए आप लोग देखते चलिए बहुत कम समय में क्वेश्चन बना लेंगे इसलिए ये पार्ट में गलती हो गया अब चलते हैं आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है वेन वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग ए लॉट ऑफ सीट्स फॉर मी मैंने बताया था कि प्रजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रजेंट इन डिफरेंट का यूज करते हैं प्रजेंट हैबिट बोले तो डेली की आदत जो डेली की आदत होता है उसको बताने के लिए हम लोग प्रजेंट इन डिफरेंट का यूज करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मैंने बताया था ही इज ही इज गोइंग टू पटना एवरी डे ही इज गोइंग फॉर वॉकिंग एवरी डे ये क्या हो गया गलत हो गया ही गोज फॉर वॉकिंग एवरी डे यहाँ पर वो प्रतिदिन टहलने जाता है वहाँ पर क्या लगाते हैं गोज लगाते हैं जैसे एवरी डे क्या बताता है प्रजेंट हैबिट बताता है उसी तरह से मैंने इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया था कि वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग ए लॉर्ड्स ऑफ स्वीट्स में यानी कि जब कभी वो यहाँ आता है बहुत सारा मिठाई लेकर आता है उसका ये क्या है आदत है कि जब कभी भी आता है वो बहुत सारा मिठाई लेकर आता है इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रजेंट इन डिफरेंट का यूज करेंगे इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग ना होकर के क्या चीज़ का प्रयोग होगा यू कॉम का प्रयोग होगा इसलिए आपका कौन सा पार्ट में गलती हो गया आपका यहां पर बी पार्ट में गलती हो गया बी पार्ट में क्या गलती हो गया यहां पर आर को कटिए और कम लगा दीजिए सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को रहा है कि माइसोगेनिस ए माइसोजेनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वोमेन बट ए फिलोजेनिस्ट इज ए पर्सन हु लव्स वोमेन अब देखिए माइसोजेनिस्ट का मतलब होता है जो स्त्री से नफरत करता है और फिलोजेनिस्ट का मतलब होता है जो स्त्री से प्यार करता है तो यहाँ पर देखिए ये माइसोजेनिस्ट इज ए पर्सन हु हेटिंग वोमेन और ए फिलोजेनिस्ट इज ए पर्सन हु लव्स वोमेन तो यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती हो गया देखते देखते क्योंकि हेट में आई का प्रयोग नहीं करते हैं और यहाँ पर आई का प्रयोग किया गया इसलिए क्या हो गया गलत हो गया अगर और दूसरा चीज़ ये ए माइसोजेनिस्ट जो है यहाँ पर क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ का भी जिक्र किया जा रहा है इसलिए आपका बी पार्ट में गलत है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए प्रजेंट इन डिफिनेट टेंस का यूज किया जाता है इसलिए यहाँ पर प्रजेंट कंटिन्यूज का यूज किया गया है तो इसलिए आपका बी पार्ट में गलती है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हु हेट्स का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए आपका बी पार्ट में रह रहा है चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन द रूम ठीक है लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर तीन सेंटेंसेज दिया हुआ है कि ये सेंटेंसेज हो गया आपका यहाँ पर एक ये सेंटेंसेज हो गया और आपका यहाँ से आपका एक ये सेंटेंसेज हुआ और देखिए यहाँ पर इसमें दो सेंटेंसेस जो है वो आपका प्रजेंट का जिक्र किया रहा है यहाँ पर ये प्रजेंट का जिक्र कर रहा है और आपका यहाँ पर हैज नेवर क्रिएटेड ये भी आपका प्रजेंट का जिक्र किया गया है अब दो सेंटेंस में प्रजेंट का जिक्र किया गया है और एक में आपका पास्ट का जिक्र किया गया है इसलिए दो सेंटेंस प्रजेंट है तो जो जो पास्ट है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे प्रजेंट में कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ये चीज़ भी आपका ट्रिक हो गया आप लोग याद रखिएगा ये बात को कि अगर तीन सेंटेंसेज दिया हुआ है इसमें दो सेंटेंसेज पास्ट इन डिफिनेंट में दिया हुआ है पास्ट टेंस में दिया हुआ है अगर एक प्रजेंट में दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे पास्ट में अगर दो तीन सेंटेंसेज दिया हुआ है अगर दो प्रजेंट में है और एक पास्ट में दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे पास्ट प्रजेंट में कर देंगे उसी तरह से यहाँ पर हम लोग लिव्ड लिखा हुआ ये पास्ट में है इसको भी हम लोग प्रजेंट में कर देंगे या तो इसको यहाँ पर हैज हैज लिव्ड कर दीजिए या यहाँ पर आप लोग हैज बिन लिव कर दीजिए आपका दोनों केस में अब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए आपका बी पार्ट में एरर हो गया यहाँ पर लिव्ड का प्रयोग क्या है गलत है यहाँ पर हैज लिव कर दीजिए सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव पे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है इट इज अपियरिंग टू मी 
दैट यू आर फ्लोटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड एंड देयर पेरेंट्स अब देखिए मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस अगर कोई सेंटेंस में भर्ब अगर जैसे हेट हुआ लव हुआ अगर ये सब भर्ब का काम कर रहा है प्योर हुआ एग्री हुआ अगर ये भर्ब का काम कर रहा है तो उसमें हम लोग आई का प्रयोग नहीं करते हैं अगर उसमें आई का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और ये आपका ए मैंने इसमें भी रूल्स बताया था आप लोगों को कि इसका अर्थ भी देखते हैं कि हाँ ए पी आर के यहाँ पर क्या अर्थ दे रहा है इस टाइप से आप लोगों को मैंने रूल्स पढ़ाया हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पहले आप लोग जो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ प्रजेंट इन ये टाइम एंड टेंस का पहले वो वीडियो देखिएगा तब प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब रूल्स बता दिया हूँ अगर पूरा रूल्स अभी बताऊँगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसलिए आप लोग पहले वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा आपको पूरा समझ में आएगा फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मैं कोशिश करूँगा फिर से मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ चलिए यहाँ पर लिखा हुआ इट इज अपेयरिंग तो ये क्या हो गया गलत हो गया यहाँ पर क्या होना चाहिए इट अपेयर्स होना चाहिए इसलिए आपका ए पार्ट में गलत गलत हो गया इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स करा कि द सीक्रेट ऑफ इज गॉड गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट डैट ही इज गेटिंग ऑफ बिफोर सनराइज अब देखिए यहाँ पर बिफोर ही इज गेटिंग सनराइज यहाँ पर भी आपका क्या बता रहा है जी ये आपका प्रजेंट हैबिट बता रहा है और प्रजेंट हैबिट को बताने के लिए प्रजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं इसलिए यहाँ पर ही गेट्स ऑफ का प्रयोग करेंगे इसलिए आपका सी पार्ट में एरर हो गया इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कर रहा है कि नाउ अ डे ही टीचेज फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन ऑबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर ए मंथ मैंने बताया था कि अगर कोई सेंटेंस किसी सेंटेंस में मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में नाउ अ डेज ठीक है आपका ये एज दिस मोमेंट एज दिस जंचर अगर ये सब का जिक्र किया गया है तो वहाँ पर प्रजेंट इंडिफिनिट का यूज ना करके हम लोग प्रजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं और यहाँ पर नाउ अ डेज ही टीचर ही टीचेज लिखा हुआ है इसलिए आपका ये पार्ट में गलत है यहाँ पर क्या गलती है जी तो यहाँ पर ही टीचेज के जगह पर ही टीचिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए आपका आपका यहाँ पर ए पार्ट में गलती हो गया इसलिए सात का आंसर क्या हो जाएगा ए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट पे एट नंबर कह रहा है कि ही सिम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैज कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम देखिए यहाँ पर ये पार्ट में कर रहा है ही सिम्स टू बी हैप्पी ये प्रजेंट का जिक्र कर रहा है और यहाँ पर आपका पास्ट का जिक्र कर रहा है पास्ट परफेक्ट का जिक्र किया रहा है इसलिए यहाँ पर ये क्या है गलत है किस पार्ट में गलती है सी पार्ट में गलती है क्या गलती है यहाँ पर हैड का प्रयोग ना हो करके यहाँ पर क्या चीज़ का यूज करेंगे हैज का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंसेज क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए आपका सी पार्ट में गलती है देखिए मैं आप लोग को क्यों गलती है कैसे गलती है क्या गलती है वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा इसलिए आप लोग वीडियो को पूरी तरह से पूरा लास्ट तक अच्छी तरह से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन कर रहा है कि इट इज टाइम यू आर स्टार्टिंग द वर्क स्टार्टिंग दिस वर्क माई पै फ्रेंड सेट टू मी देखिए यहाँ पर करा है इट इज़ टाइम इट इज़ हाई टाइम मैंने बताया था इट इज़ टाइम इट इज़ हाई टाइम इट इज़ प्राइम टाइम इट इज़ अबाउट टाइम अगर ये सबसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसमें हम लोग पास्ट इंडिफिनिट का यूज करते हैं और यहाँ पर किया गया है आपका पास्ट सॉरी प्रजेंट कंटिन्यूस का इसलिए आपका भी पार्ट में गलती है क्या गलती है तो यहाँ पर यू स्टार्टेड कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए आपका भी पार्ट में एरर है चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर टेंथ पे देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या कर रहा है कि आई हैव कॉम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक मैंने बताया आप लोग ये रूल्स पढ़ाया कि अगर किसी सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में लास्ट पास्ट अगर ये सब का जिक्र किया गया स्टर्डे अगर ये सब का जिक्र किया गया है तो वो सेंटेंस किस टेंस में बनेगा पास्ट इन डिफरेंट टेंस में बनेगा और यहाँ पर हैज डाइट का प्रयोग किया गया है तो क्या है गलत है इसलिए यहाँ पर हैज को इरेज कर देंगे यहाँ से डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए आपका कौन सा पार्ट में गलती हो गया टेंथ में सी पार्ट में गलती हो गया इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं एलेवन पे देखिए आप लोग 
थोड़ा सा वीडियो पीछे वाला देख लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि मैं एक एक रूल्स को पूरी तरह से डिटेल बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसलिए प्लीज़ आप लोग पीछे वाला वीडियो देख कर के इसको बनाइएगा तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा चलिए क्वेश्चन नंबर एलेवन क्या कर रहा है कि मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विस्ट टू कम ही टूडे बट नन ऑफ देम येट अराइव एट अब देखिए यहाँ पर नन ऑफ देम अराइव एट यहाँ पर एट लगा है मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में ये रहता है अगर ये सब का जिक्र किया हुआ रहता है तो वहाँ पर हम लोग प्रजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं और यहाँ पर एट का यूज किया गया है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर प्रजेंट परफेक्ट होगा इसलिए आपका डी पार्ट में गलती है क्या गलती है तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होना चाहिए इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कर रहा है कि सी सेज डेट सी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट रेंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट ही क्वेश्चन बताया था कि अगर दो को सेंटेंस दिया हुआ है और दोनों में विल का प्रयोग किया गया देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है ये है और एक सेंटेंस है ये है और दोनों में सेंटेंस में क्या चीज़ का यूज किया है विल का प्रयोग किया गया है तो जिसमें भी विल दोनों सेंटेंस में विल का प्रयोग किया गया है तो जो भी कंजक्शन सॉरी कंडीशनल वाला सेंटेंस है जो में होगा कंडीशनल वाला सेंटेंस में का विल को हम लोग क्या करेंगे डिलीट कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए आप लोग इसमें का विल हटा दीजिए सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए कौन सा पार्ट में एरर है डी पार्ट में एरर है क्या हो जाएगा एरर इट रेंस हो जाएगा इट विल रेन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा एक चीज़ याद रखिएगा दो सेंटेंस दिया और दोनों में विल का प्रयोग किया गया हंड्रेड गलत है जो भी कंजक्शन होगा ये इतनी ज़्यादा नहीं दिक्कत टेंशन हो रहा है तो जो भी कंजक्शन का काम करेगा जोड़ने वाला काम करेगा उस सेंटेंस के बाद में जो भी सेंटेंस होगा उसको प्रजेंट इन डिफिन बना दीजिएगा विल काट दीजिएगा सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी आपका थर्टी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है और दोनों में विल का प्रयोग किया गया देखिए दोनों में विल का प्रयोग किया गया तो जो भी कंजक्शन हो गया देखिए यहाँ पर एज सुन एज जस्ट लाइक कंजक्शन का काम कर रहा है इसके बाद वाले सेंटेंस में विल का दीजिए सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बस आपको कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है अगर उतना रूल्स नहीं याद रखने की जरूरत है बस ये याद रखिएगा दोनों में विल क्या प्रयोग किया गया सेंटेंस क्या है गलत है गलत क्या होगा जो भी सेंटेंस को दोनों को जोड़ रहा है उसमें क्या उसके बाद वाला सेंटेंस का विल काट दीजिए सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अब बताइए इससे असान ट्रिक तो कुछ होता नहीं है आपको रूल्स भी नहीं पता है तब पर भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोर्टीन क्या कर रहा है क्वेन आई विल भी थर्स्टी ठीक है मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल भी अब थर्स थर्टी फाइव बी श्योर अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ पर विल लगा हुआ है आई विल ठीक है ना यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी विल का प्रयोग किया गया है एकदम हंड्रेड परसेंट सेंटेंस गलत है तो जो भी यहाँ पर वेन है ये जस्ट लाइक कंडीशनल का काम कर रहा है इसका विल काट दीजिए सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए कौन सा पार्ट में गलती है ए पार्ट में कोई एरर कोई हिंदी कहने की जरूरत नहीं है बस देखते देखते आप क्वेश्चन को बना लेंगे बहुत मैंने तो तीस सेकेंड बता दिया अब अगर आप लोग मेरा रूल्स अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप लोग पाँच सेकेंड में क्वेश्चन को बना करके आगे बढ़ जाएंगे चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन करा है कि दिस इज इन ठीक है दिस इज इन डेड दिस द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ डेट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को मैं बताया हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज द सेकेंड टाइम दिस इज द लास्ट टाइम का जिक्र किया गया तो उसके बाद में हम लोग प्रजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ का लगाया है प्रजेंट इंडिफिनिट का यूज किया गया है इसलिए आपका सी पार्ट में एरर है तो क्या गलती है जी यहाँ पर क्या एरर है तो सी पार्ट में आपका एरर है आई हैव हेयर होना चाहिए जबकि यहाँ पर आई हेयर लगाया हुआ है इसलिए आपका सी पार्ट में रह रहे इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कर रहा है कि बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग वीरा हैड ठीक है पुल ऑफ द सेट देखिए मैंने बताया था आप लोगों को ये रूल्स पढ़ाया मैं मैं आप लोगों को रूल पढ़ा हूँ कि अगर दो सेंटेंस दिया हुआ है अगर दो सेंटेंस में दो सेंटेंस पर अगर पास्ट में दो काम किया गया है जो काम पहले समाप्त होगा उसे प्रजेंट परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में समाप्त होगा उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था यानी कि जो पहले रोगी मर चुका था तब डॉक्टर आया था बनाते हैं इसको द पेशेंट एड एड बिफोर द डॉक्टर के हम उसी तरह से आपको मैंने मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अगर पास्ट में दो काम किया गया है जो काम पहले समाप्त होगा उसके पास्ट 
परफेक्ट में और जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडिफिनिट में ये मैंने आप लोगों को रूल्स पढ़ाया अगर रूल्स नहीं भी पता है तो आप ट्रिक्स भी बना सकते हैं तो मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि अगर दो सेंटेंस दिया हुआ है अगर दोनों सेंटेंस में हाइड का प्रयोग किया गया तो समझ लीजिए कि हंड्रेड परसेंट गलत है तो क्या गलत है जी तो यानी कि आपका एक ही हाइड का प्रयोग होगा दोनों हाइड का प्रयोग क्या है होगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो मैंने वहाँ पर ट्रिक बताया था कि जो भी बिफोर के बाद वाले सेंटेंसेज होगा उसमें का हेड काट दीजिएगा सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिट हो जाएगा उसके बाद आपका एक पास्ट परफेक्ट हो जाएगा इसलिए बिफोर चाहे बिफोर वो बीच में हो चाहे शुरुआत में हो स्टार्टिंग में हो कहीं भी रहे उसके बाद वाले हाइड काट दीजिए सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैंने आप मैं आप लोग को ये ट्रिक बताया था इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट में एरर हो जाएगा क्या एरर हो जाएगा यहाँ पर हेड को इरेज कर देंगे यहां पर डिलीट कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या कर रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग सॉरी आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर टेन ईयर बट आई डोंट नो हेयर ही लिप्स देखिए मैं इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ मैं जब रूल्स पढ़ाया था उस सेम क्वेश्चन आप लोगों के इस टाइप के दिया हुआ इसलिए आप लोग रूल्स देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा मैंने वहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था कि नोइंग में आई का प्रयोग नहीं करते हैं और यहाँ पर नोइंग में आई का प्रयोग किया गया है इसलिए आपका ये एरर है किस पार्ट में एरर है ए पार्ट में तो क्या एरर है यहाँ पर नोइंग का यूज नहीं होगा यहाँ पर नॉन का यूज कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए सत्रह का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्या होगा नॉन नोइंग की जगह पर नॉन कर देंगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कर रहा है कह रहा है कि ही यूज टू स्टडी एट लीस्ट टिल टेन ओ क्लॉक एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड मैंने बताया था आप लोगों को मैं बताया था कि प्रजेंट इन प्रजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रजेंट इन डिफरेंट टेंस प्रजेंट इन डिफरेंट टेंस का यूज करते हैं और पास्ट के हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं देखिए प्रजेंट के हैबिट को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग नहीं होता है ये पास्ट के हैबिट को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है और यूज एक ऐसा भर्ब है जो हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेकर आता है इसलिए यहाँ पर प्रजेंट हैबिट बता रहा है ही गोज टू बेड इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे यानी कि आपका यहाँ पर ए पार्ट में गलती है क्या पार्ट में गलती है यूज टू को डिलीट कर देंगे और यहाँ पर स्टडी के जगह पर स्टडीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए एटीन का आपका ए पार्ट में गलती है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कर रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कर रहा है इफ ही हैड अ फ्यू आवर टू एस्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन पब्लिक लाइब्रेरी देखिए यहाँ पर मैंने मैं आप लोगों को ये रूल्स पढ़ाया है कि अगर किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ हैड का प्रयोग किया गया है अगर किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ हैड का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस के अगले पार्ट में आए नाउन या प्रोनाउन के साथ वुड हैव कूड हैव माइट का प्रयोग किया जाता है अब देखिए यहाँ पर 19 में हैड का प्रयोग तो किया गया है लेकिन अगला पार्ट में वुड हैव का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए आपका कौन सा पार्ट में एरर हो गया सी पार्ट में एरर हो गया क्या एरर हो गया जी यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए 19 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा देखिए कितना आसानी से आप लोग का एरर पकड़ा रहा है कोई एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है जैसे मैं आप लोग को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़िए आपको इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा एकदम कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से बना लेंगे कोई आपको मीनिंग भी नहीं पता है तब पर भी आप क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे बसरते आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं ट्वेंटी पे ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल देखिए यहाँ पर फिर कहानी वही आ गया यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है और दोनों में विल का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस क्या हो गया गलत हो गया क्या गलत हो गया जी एक पार्ट में क्या विल कटा हटा देंगे तो किस में तो यहाँ पर देखिए बिफोर क्या है जस्ट लाइक कंजक्शन का काम कर रहा है इसमें का विल हटा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसलिए कौन सा पार्ट में रह रहा है डी पार्ट में रह रहा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी का डी हो जाएगा 
चलते हम लोग ट्वेंटी वन पे देखिए कितना आसानी से बन रहा है आप लोगों का क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखिए आराम से आप लोग इंग्लिश में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कर रहा है कि इफ़ आई वुड हैव डॉन दिस आई वुड हैव डॉन रॉन्ग देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी कंडीशनर के बाद नाउन या पो नाउन के साथ हैड का प्रयोग किया गया था सेंटेंस का अगला पार्ट में वुड हैव कुड हैव का प्रयोग होना चाहिए देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस से दिया हुआ है दोनों में वुड हैव का प्रयोग किया गया है देखिए इसमें भी वुड हैव का प्रयोग किया गया है जिस तरह से दो सेंटेंस दिया हुआ है अगर दो सेंटेंस दिया हुआ तीन सेंटेंस दिया कितना सेंटेंस दिया हुआ है अगर सब में विल का प्रयोग किया गया तो सेंटेंस ऑलरेडी गलत है अगर दोनों दो सेंटेंस दिया दोनों में उडैब का प्रयोग किया गया तो ये भी सेंटेंस गलत है तो यानी कि एक में आपका उडैब होगा एक में आपका उडैब का प्रयोग नहीं होगा तो कहाँ उडैब होगा कहाँ उडैब नहीं होगा ऑलरेडी मैं आप लोग को रूल बताया हूँ तो यहाँ पर पीछे भी अभी क्वेश्चन बताया हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी उसी तरह से ट्वेंटी वन भी क्वेश्चन है तो देखिए कंडीशनल के बाद नाउन या पो नाउन के साथ हैड का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर उडैब का जगह पर अगर हम लोग हेड का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट में हेड का प्रयोग हो गया तो आपका अगला नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा आपका उडैब का प्रयोग हो जाएगा यानी कि आपका बी पार्ट में उडैब हैले है तो यहाँ पर आपका ए पार्ट में हेड का प्रयोग कर दीजिए उडैब की जगह पर तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो यहाँ पर पहले ए ही पार्ट में गलत है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसलिए ट्वेंटी का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चलते हम लोग ट्वेंटी टू पे ट्वेंटी टू क्या कर रहा है जी देखिए ट्वेंटी टू कर रहा है कि इफ ही हैड टोल्ड टू मी डेट हर हजबेंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेंड हिम द मनी अब देखिए यहाँ पर फिर कहानी वही है अगर यहाँ पर इफ क्या है कंडीशनल है और इस कंडीशनल के बाद में क्या चीज़ का प्रयोग किया गया हैड का तो अगला पार्ट में क्या होना चाहिए उडैप को उडैप का प्रयोग होना चाहिए और अगला पार्ट में आपका उडैप का प्रयोग किया गया है इसलिए आपका ट्वेंटी टू का आंसर क्या हो जाएगा नो no एरर हो जाएगा इसमें कोई पार्ट में एरर नहीं है इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा ट्वेंटी टू का आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा तो हम लोग ट्वेंटी टू तक आज प्रैक्टिस कर लिए अब हम लोग ट्वेंटी टू का ट्वेंटी टू से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज बड़ी यहीं तक लेकिन अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है अगर आप लोग इस वीडियो से कोई बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए मैं कोशिश करूंगा आप आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज बार यहीं तक नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं थैंक यू